जर रान हळदीला विसरलं तर ते जेवणात मीठ न टाकण्यासारखं कारण रान हळदीला आयुर्वेदात जेवढं महत्व आहे त्यापेक्षाही जास्त ती आकर्षित आणि कोणालाही भुरळ पाडणारी अशी आहे नमस्कार मी ओमकार आणि वनधन सह्याद्रीचे या माझ्या कोकण ब्लॉग मार्फत मी तुम्हा सर्वांपर्यंत कोकणची संस्कृती आणि सह्याद्रीची संपत्ती मांडण्याचा एक वेगळा प्रयत्न करत आहे जर तुम्ही नव्याने माझ्या चॅनल ला व्हिजिट करत असाल आणि तुम्हाला जर माझ्या चॅनल चे व्हिडिओ आवडत असतील तर क्रेजी क्रीडाला सबस्क्राईब करा आणि हो नवीन व्हिडिओ च्या अपडेट साठी घंटीच बटन प्रेस करा तर आजच्या भागात आपण जाणून घेणार आहोत अतिशय उपयुक्त आणि गुणकारी अशा आकर्षित रान हळदी विषय सध्या सर्वजण पावसाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत सर्व म्हणजे अगदी सर्वच त्यामध्ये आपल्या माणसांसोबत कीटक पक्षी प्राणी फुलपाखरे वृक्ष वेली आणि पहिल्या पावसावर उगून येणारे रानफुल सुद्धा या रानफुलांमध्ये काही फुलांचे कंद आणि बिया वर्षभर शांत जमिनीच्या पावसाची वाट पाहत बसलेले असतात जून महिना सुरू झाला की अशा सर्वांना वेद लागतात ते पहिल्या पावसाचे फरक मात्र एवढा की माणसाला त्या भावना व्यक्त करता येत आणि प्राणी पक्षी आणि रान फुलांना मात्र काही सोय नाही या मोसमी फुलांमधलं आणि सह्याद्रीच्या शिरपेचात एक महत्वाचं रानफुल म्हणजे रान हळद नावाप्रमाणे हिचं वास्तव्य रानावलात ते ही उंच ठिकाणावर त्यामुळे किल्ले किंवा सह्याद्रीची भटकंटी करणाऱ्या रान वेड्यांना हिचं सौंदर्य काही नौख नाही अर्थात जर रान हळद फुलली आणि दरवर्षी कितीही आपण रान हळदीला पाहिलं काही क्षणभर आपण त्या फुलाजवळ रेंगाळतोच हीच तर खरी रान हळदीची जादू आहे जी प्रत्येकाला भारीत कर रान हळद हे सह्याद्रीच्या शिरपेचा तील एक महत्वाचं रान फुल तेही एका विशिष्ट कारणासाठी कारण रान हळद ही प्रामुख्याने सह्याद्रीच्या पूर्व आणि पश्चिम रांगांमध्येच आढळते अर्थात आपल्याकडे ती मोठ्या प्रमाणात आढळते परंतु जगाच्या दृष्टीने ती नामशेष होण्याच्या मार्गावर तशी नोंद देखील आयुसीएन रेड लिस्ट मध्ये झाली आहे या व्यतिरिक्त रान हळदीचं उगम स्थान हे भारत आणि चीन परंतु काही कारणास्तव चीन मधून रान हळद देखील नाहीशी झाली आहे त्यामुळे जगात भारत हा एकमेव देश आहे जिथे रान हळद ही मोठ्या प्रमाणात वाढ रान हळद ही पहिल्या पावसावर उगून येणारी वनस्पती पावसानंतर आठवड्याभरात डोंगर उतारावर केळीच्या पानासारखे कोंब जमिनीमधून बाहेर पडतात पंधरा दिवसात बऱ्यापैकी पाने बाहेर निघतात आणि या पानांच्या बाजूने जांभळट गुलाबी लाल रंगाचा फुलोरा वाढ सुरुवातीला हा फुलोरा पांढऱ्या किंवा हिरव्या रंगाचा असतो पुढे जाऊन खालचा भाग हिरवा आणि शेंड्याकरील भाग हा गुलाबी किंवा जांभळट रंगाचा होतो निरीक्षण पूर्वक पाहिल्यावर असे लक्षात येते की या फुलोऱ्यावरील सर्व फुले ही दाटीवाटीने वाढ तुम्ही बघू शकता की माझ्या हातामध्ये ही जी रान हळद आहे तिचं हे कंद आहे त्या आतमधून पूर्ण पांढऱ्या रंगाचं आहे पानं जी कंदापासून वाढली आहेत आणि त्याला लगतच हिरवं रंगाचा तुरा निघाला आहे आणि त्यामध्ये हे पांढऱ्या रंगाचे पुंके सर आहे प्रथम दर्शनी असे वाटते जांभळ्या रंगाची पाकळे असावे पण ती फुले नसून परागण करण्यासाठी कीटकांनी आकर्षित व्हावे यासाठी व्यूह रचना असण्यासारखी भासणारी ती फुलांची संरक्षण दलेच असतात प्रत्येक ब्रॅकच्या तयाराशी दोन तीन पिवळ्या रंगाची फुले वाढ बाहेरून पाहिल्यास फुलाचा आकार हा ऑर्किड सारखा चमकदार रंगामुळे कीटक आणि फुलपाखरे आकर्षित होतात आणि परागी भवनाची क्रिया सुरळीत होते तुम्ही बघू शकता की याचा जो हा पुंक केसर आहे आतमधील व्हाईट कलरचा तो गोमुखी रचनेचा आहे त्याला दोन शिंग आहेत आणि त्याचं मुख हे गायीसारखं आहे जलधारणा झाल्यावर गोल पांढऱ्या बिया बाहेर पडतात आणि रुज पण रान हळदीच्या बिया ह्या खूप कमी वेळ रुजण्यासाठी सक्षम असतात प्रजातीची वाढ होणार कशी हा प्रश्न निर्माण होतो अर्थात निसर्ग सर्वांचा विचार करणारा आहेच त्यामुळे त्याला सर्वांचीच काळजी असते हळदीच्या मुळांवर हळकुंडांची वाढ होती हळकुंड आपलं आलं किंवा साधी हळद असते त्याप्रमाणे दिसतात या अगदी काही वर्षांपर्यंत जमिनीमध्ये तग धरून ठेवू शकतात पण एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडला तरी यांचं काही बिघडत नाही अगदी छोट्याशा पावसावर देखील या लगेचच रुतात आणि पुढच्या पिढीच्या तयारीला लागतात चुकून एखाद्या वर्षी पाऊस पडलाच नाही तर या कंदाला एवढी प्रचंड क्षमता असते पुढील वर्षीच्या पावसात देखील ते चांगले रुतात आणि अस्तित्व टिकून ठेवतात सारी निसर्ग देवतेचीच देणगी आणखी काय रान हळदीच्या फांद्या काही दिसत नाही कारण जमिनीपासून वर ज्या निघतात ते फक्त फुलं आणि पानच असतात म्हणून काही जणांचा असा गैरसमज आहे की रान हळदीला फांदी नसते हळद प्रकारात मोडणाऱ्या सर्वच वनस्पतींच्या फांद्या या जमिनी खाली असतात त्यामुळे रान हळद पाहिल्यावर काही जणांचा असा संभ्रम होतो की रान हळद कुठची आणि हळकुंड जी माझ्या साईडला रान हळद आहे तिला ज्या दोन ब्रांच आहेत त्या जमिनीच्या आतमध्ये खोललेल्या आहेत त्या मी तुम्हाला आता दाखवत आहे तुला करतोय आणि यात तर तुम्ही इथे बघू शकता की याला या दोन फांद्या फुटल्या आहेत वेगवेगळ्या जमिनीत आत खोलवर आणि त्या दोन फांद्यांना प्रत्येकी 
दोन वेगवेगळे फुलांचे गुच्छ आले आहेत रानहळदीची पाने ही साध्या हळदीसारखी किंवा कर्दळीच्या पानांसारखी असते गंमत म्हणजे रानहळदीला लागणारी जी हळद आहे ती पिवळ्याऐवजी पांढऱ्या रंगाची असते आणि या हळदीचा सुगंध हा इतर हळदींच्या तुलनेत तीव्र असतो रानहळदीला आयुर्वेदामध्ये प्रचंड महत्व आहे काविळ महारोग जुलाब किंवा हृदयाच्या संदर्भातील आजारांवर ही हळद अत्यंत गुणकारी आहे हळदीचा लेप गरम करून सूज आलेल्या भागावर लावल्यास लवकरच आराम मिळतो तसेच हळदीचा लेप डोक्यावर लावण्याने डोकं शांत होण्यास देखील मदत होते कच्ची हळद ही रक्त शुद्धीकरणावर देखील प्रभावी आहे जर तुम्हाला आजच्या या रान फुलासंबंधीची माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा मित्रांसोबत शेअर करा तसेच नवीन येणाऱ्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन साठी बेल ऐकॉन प्रेस करा जर चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्स फॉर वॉचिंग